हेलो पोलिस् स्टेशन अल और पट्टी वीट केपटी आयुद फयरफोस अल वीट पट्टी कैं पेपटी आरता तरण या सैक्रटेट उदस्थन पे वीडिंग तीपिड़ा गेटे अः <laughs> 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 विवेक सर वीडूमेंद 
വേറൊരു വീട് കിട്ടാതെ എവിടേക്ക് വാരി കെട്ടി പോവാനാ രാവിലെ തന്നെ കളിച്ചോണ്ട് നടന്നു ഇനി നിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ അടുക്കി തരണമായിരിക്കും ചേട്ടാ ഗേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പട്ടി കയറും നമുക്ക് കോട്ടേസ് കിട്ടുമോ ആ യൂണിയൻകാരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൂടെ അത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ആ പട്ടി ഇവിടെങ്ങും കയറി അധികം നിരങ്ങിയില്ല അല്പം കാരണ കാണിച്ചു രാമ ഒന്ന് വന്ന് റെഡി ആവൂ വിവേക് ഇന്നൊന്നുകൂടി ആ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം തിരക്കണേ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം പോയിട്ട് പി എഫ് മാറാൻ പോലും മന്ത്രി ഓഫീസിന് വിളി വരണം അച്ഛനാണ് ഇവരെ ചീത്തയാക്കുന്നത് അവർക്ക് താളത്തിലൊത്ത് തുള്ളിക്കോളും ഇനി നാളെ ബട്ടൺ കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരണേ എന്നാണല്ലേ അച്ഛനൊരു ജോലിയാവും ഏ
വാണി അയൺ ബോക്സ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നു അല്ലോ എവിടെയാ ജോലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാ ഇതാരാ എന്റെ മക്കളാ കൊച്ചുകുട്ടികളുള്ളവർക്ക് വീട് കൊടുക്കേണ്ട നാമവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അച്ഛനോട് പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ സ്വയം മറന്ന് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കരുതെന്ന് ഒന്നുമില്ല വാണി വാണി എനിക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നേ അല്ലേ തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകാനുള്ളതല്ലോ ഇതേ കണ്ടില്ലേ അച്ഛൻ വീണ്ടും പോയി വീണിരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല മോളെ പോയി പഠിക്ക ഏത് സമയം കളി തന്നെ ഞാനിവിടെ വരുന്നത് തന്നെ ഇതുങ്ങളെ കാണാനാ അല്ലാതെ ചികിത്സ തേടിയല്ല അപ്പൂപ്പൻ ഡ്രസ്സ് മാറട്ടെ നിങ്ങൾ പോയി മുണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കും എട്ട് മണിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതല്ലേ പിന്നെന്തിനാ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നേ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം ഇത്തവണ വിനയം വന്നപ്പോ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തേക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഹൗസ് ഓണറാണെങ്കിൽ വീട് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ മാസം തന്നെ എവിടെങ്കിലും വീട് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പണി തീർന്നില്ലേ ഏത് വീട് ഹൗസ് ഓണർ എപ്പോഴും പറയും വീട് പണി തീർന്നില്ലേന്ന്
ഹലോ എത്ര രൂപയാണ് റെൻ്റ് മേരി അത് വേണ്ട നോ 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 വി കൻ നോട്ട് അഫോ മോർ ദൻ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് വെറും ആയിരം രൂപയാണ് എന്നിട്ടും ജീവിച്ചു പോകാൻ വയ്യ ശരി ശരി ഓ കൃത്യസമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ എട്ട് മണി സമയം വരെ പോവാം പിടിക്കണ്ട എനിക്കൊന്നുമില്ല അച്ഛാ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിക്കണം വേണ്ട സ്കൂട്ടറിൽ പോവാം എ ഡി ബി വായ്പ കിട്ടുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെ ആവുമെന്നാണല്ലോ പത്രത്തി വായിച്ചത് ഈ സ്ഥിതി അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ശരിയാവില്ല അച്ഛാ മക്കളകത്ത് വയ്ക്കും Captivity is captivity. What is this, Mom? Bandhura Kanjana Kooti Lanangilum. Bandhanam, Bandhanam Thanne Paril. Bandhura, one serial is there? Yes. You don't have to go to the serial. You don't have to go to the serial. Mom, I don't have to go to the serial. I don't have to go to the TV. Yes. I don't have to go to the TV. I don't have to go to the TV. Mom, I don't have to go to the TV. Yes. അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും അതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സാറില്ല ഇവിടെ ഇല്ല അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഡോക്ടറിന് അടുത്ത് പോയിരിക്കുന്നു ഒരു വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ശരിയായെന്ന് സാറ് വരുമ്പോ പറയണം എത്രയാ റെന്റ് മൂവായിരം രൂപ വാടകയും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസും എവിടെയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനടുത്ത മാഡത്തിനും സാറിനും നടന്നു പോകാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ ശരി പറഞ്ഞേക്കാം സമരത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ തൽക്കാലമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാൽ സമരത്തിന് പാർട്ടി പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് സി പി ഐ എം ഇത്തരം ഒരു നടപടിയെ ജീവനക്കാരെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടോ ആ ശക്തിയെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ പിന്താങ്ങും ഒരു സംശയവും അതിന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സമരത്തെ ബി ജെ പി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അച്ഛന് സ്ട്രിക്ട് ഡാറ്റ് കൺട്രോൾ വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സർജറി ഉടൻ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് വേണ്ട വേണ്ട ഇനി സർജറിക്കൊന്നും ഞാനില്ല ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചില്ലേ ഇനിയുള്ളത് ബോണസ് ആയിട്ട് കരുതിയാ മതി സമരം ഉണ്ടാവുന്നാ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമരം ചെയ്യുന്ന യൂണിയനിലാണോ എല്ലാവരും ഉണ്ട് സമരത്തില് എല്ലാവരും സമരത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ സമരം ജയിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ആദ്യം കരുതിയത് കൈക്കൂലിക്കാരന് മാത്രമേ നീ രക്ഷയുള്ളെന്നാ തോന്നുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മോശമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് ജീവനക്കാർ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉറങ്ങിനിടാ മക്കളെ അപ്പൂ പിന്നെ രാവിലെ പോകാനുള്ളതാ വിവേക് ആ വീടെടുക്കാം പെട്രോളിൽ തന്നെ ആയിരം രൂപ ലാഭിക്കാം പിന്നെ മക്കളുടെ പഠിത്തവും ശ്രദ്ധിക്കാം അത്രയും വാടക കൊടുത്താൽ രണ്ടായിരം രൂപ മാറില്ലേ 
നമ്മളെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാനുണ്ടോ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും കൂടി വന്നാൽ വന്നാൽ അത് നടത്തും നമുക്കൊരു വീടിനെ പറ്റി ഇനിയെങ്കിലും ആലോചിക്കണ്ടേ വീട് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമേ അല്ല എൻ്റെ സ്വപ്നം വിവേകിനെ പാടാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ ഞാൻ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പാടിച്ചു വിവേക് ശബ്ദം തന്ന ദൈവം ഒരു ചാൻസും തരാതിരിക്കില്ല ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ആ ഹൗസ് ഓണർ എപ്പോഴും ചോദിക്കും വീട് പണി തീർന്നോ തീർന്നോ എന്ന് കുറെ പൈസ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന് കൊടുക്കായിരുന്നു അച്ഛൻ കള്ളം പറയുക വീട് പണിന്നൊന്ന് ഉറങ്ങാം അടിയന്റെ കറമ്പീന് ചെടിക്ക് വെള്ളം കോരാൻ ചെല്ലണം അവൾ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്തത് കാരണം അവള് പോയില്ല അതിന്റെ ആറാം പക്കം കറമ്പി ചോര തുപ്പിയായിരുന്നു കൊച്ചമ്പുരാട്ടി ചത്തത് അതിന്റെ ആറാം പക്കം കറമ്പി ചോര തുപ്പിയായിരുന്നു കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി ചത്തത് അതിൻ്റെ ആറാം പക്കം ചോര തുപ്പിയായിരുന്നു കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി കറമ്പി ചത്തത് അപ്പൂപ്പൻ നാട്ടിലെത്തി ചിറ്റപ്പനോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും ഇന്നേ നേരത്തെ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതാ പോയി റെഡിയാക്കാ പല്ല് കഴിച്ച് പേൻ റെഡിയാവും അതെന്തിനാ ഏഴ് മണിയല്ലേ ആയുള്ളൂ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ടേ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുള്ളതാണ് അതെവിടേക്കാ എവിടേക്കാണെന്നോ അതൊന്നും നിങ്ങളറിയണ്ട പോ പോ പോയി റെഡിയാവ ഹലോ ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരിക താൻ അവിടെ നിന്നാ മതിയടോ ഏ ബ്രോക്കർ ഫീ ഒരു മാസത്തെ വാടകയോ അതൊന്നും പറ്റില്ല അതൊന്നും പറ്റില്ല ആ രണ്ടായിരം രൂപ തരാം അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റില്ല ശരി 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 ആ ശരി ഓക്കെ ശരി വാണി എട്ട് മണിക്ക് പോകേണ്ടതാണേ ആ വീടിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് കമാൻ റെഡി ആകൂ റെഡി ആകൂ റെഡി ആകൂ ഞാൻ റെഡി വിവേക് പോയി കുളിക്കൂ ആ പിന്നെ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചേക്കണേ നമ്മുടെ ടൈം പീസും കഷ്ടത്തിലായി നാല് മണിക്ക് അലാറം വെച്ചിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് അടിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഇന്നലെ എന്താ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചത് എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം നിറയെ കുടിക്കണം കേട്ടോ ഇനി എടുത്ത ഒന്നുകൂടെ ചായ വേണ്ടേ നീ ഒന്നുകൂടെ കഴിച്ചോ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം ഹായ് അപ്പൂപ്പൻ അമ്മ എപ്പ തിരിച്ചു രാവിലെ തിരിച്ചു മോളെ ഇന്നെന്താ സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ടേ പോണം റെഡി ആയിരിക്കാണല്ലോ നല്ലവന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോ ഞങ്ങളൊരു വീട് കാണാൻ പോകണോ വീട് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാ ഇറങ്ങി അതെ ഇനിയെല്ലാം അമ്മ ഏറ്റല്ലോ 
ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ഒരു കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞ് ദേവകിയുടെ മരുന്നും മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ഥലമിടും വീട് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുതൽ വിവേക് ഫുൾ ടെൻഷൻ ഞങ്ങളിനി സമരത്തിലും സമരം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എന്റെ പെൻഷൻ നേരെ ജോവെ കിട്ടുമെന്ന പേടി ചിട്ടിയുടെ പണം അടുത്ത മാസം കൊടുക്കാം മെഡിസിനെല്ലാം അമ്മ സമയത്തിന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ വിവേക് കുട്ടികളെ പോലെയാണ് നീ വേണം അല്പം ധൈര്യം കാണിച്ചു നിൽക്കാൻ പോകുമ്പോ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടേക്കണേ എനിക്കിന്ന് ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു നാടകമുണ്ട് അച്ഛൻ ഇനി അടങ്ങിയിരിക്കരുതോ നാടകം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടോ അതല്ല അച്ഛ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനൊക്കെ പറയും എന്റെ അന്ത്യവും സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ല ഇന്ന് ഏതാ നാടകം മോളിയരുടെ മൈസർ ഓ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണർന്നില്ലേ ഉണർത്തണ്ട അവരുറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇന്ന് സൺഡേയല്ലേ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റി നിന്നി ത ഫോസ്റ്റർ മോളെ നിങ്ങളിന്ന് നാടകം കാണാൻ വരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഡാൻസ് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണിക്ക് വരൂ ഉം 
അപ്പൊ പറഞ്ഞോളെ രാവിലെ കാണാം ഞാനിത് കൊണ്ടുവരാം വീട് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പോയി പാർസൽ വാങ്ങിട്ട് വരാം മസാല ദോശ മതിയാ ഇതെന്താ ഈ ഫാനും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ദേവി ഉന്തുവണ്ടിക്കാരൻ രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടി പൊട്ടിച്ചു ഇതും കൂടി ഇതൊക്കെ ഈ വീട് മാറ്റത്തിലുള്ളതാ ഞങ്ങളുടെ മാരേജിന് വിവേകന് കിട്ടിയ പ്രസന്റ് ആണ് പത്ത് വർഷമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഫാനെ കൊടുക്കൂ ദാ ഇവൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എപ്പ ഇവളെ വിളിക്കാൻ ചെന്നാലും ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചുവട്ടിൽ ആരും കാണില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി ചെന്നാൽ എല്ലാവരും ഫാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതേ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ലത് മതി കളിയാക്കിയത് നൂറ് കോടി മുടക്കി കെട്ടിയ മന്ദിരം നോക്കടാ
പാല് വേണോ എന്നും തരാം വേണ്ട വേണ്ട സമരം തീരട്ടെ ചേട്ടനെ ഞാൻ അറിയും ചേട്ടന്റെ കഥാപ്രസംഗം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് കയറിട്ട് പോവാം വൈകിട്ട് വരാം അതെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കുന്നവരെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിറക്കണേ ദേവി ഇത് ഓ നിങ്ങൾ വന്നൊന്ന് തൊട്ടത് പോലുമല്ലോ വണ്ടിയിൽ പിന്നെയാണോ കൂലിക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയന്റെ തീരുമാനം ആ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യൂണിയനൊക്കെ ഞങ്ങളും ഇന്ന് മുതൽ സമരത്തില്ല വിവേക് പോയി കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ നോക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ തീർക്കാം പ്രശ്നം ഇവിടെ തീരണ്ട അങ്ങേ ഒരാൾ പാവ പക്ഷെ പെണ്ണും പിള്ള ശരിയല്ല എന്റെ സഹായം വല്ലതും വേണോ വേണ്ട വേണ്ട ഇനി വിവേക് വേണമെന്നില്ല സഹായത്തിന് ആളെ കിട്ടി പാലൊന്നും കാച്ചണ്ട ഒന്നും ആഘോഷിക്കാനുള്ള മൂഡിലൊന്നല്ല താനൊന്ന് ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ലേ സമരമല്ലേ മറന്നോ കേബിൾ ടി വിന്നാ കേബിൾ ടി വി ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാ മുമ്പ് കേബിളിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ആ സമരമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം ശരി സാർ വിവേക് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാറായി ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച കലയാ ഇയാൾക്ക് വട്ടാന്നാ തോന്നുന്നേ എന്റെ ദൈവമേ പേടിയാവുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ കാണേണ്ടി വരും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ലോകത്തേക്കാൾ ദുഃഖകരമാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലോകം നിങ്ങൾ എന്തോന്നേ കാണിക്കുന്നേ ആ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ 
മോളെ ടി വി കണ്ട അന്നേരം ഇങ്ങേര് വന്ന് ടി വി ഓഫ് ചെയ്യും ഒരു കലാകാരൻ കഥാപ്രസംഗം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലും വേണ്ട എന്റെ വീട്ടിലും വേണ്ട ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ ഈ വീട് എന്റെ അച്ഛൻ തന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളെ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാത്തത് മുകളിലത്തെ വാടകയും മോട ശമ്പളവും കൊണ്ട ഒരു വിധം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ചേട്ടൻ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു കലാകാരനല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നതല്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഇരുപതാം വയസ്സിൽ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് നാലായിരം സ്റ്റേജുകളിലാ ഞാൻ കയറിയത് ഇന്നിപ്പോ ആർക്കും വേണ്ട ഞാനിപ്പോ പുതിയൊരു കഥ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം അനാമിക വന്നില്ലേ അയ്യോ മോള് വരുമ്പോ ഒരുപാട് ലേറ്റാകും ശരി എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം സാറേ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒരു സെക്ഷനിൽ പത്ത് വർഷമായി എന്റെ അപേക്ഷ കിടക്കുന്നു അപേക്ഷ കലാകാരന്മാർക്കുള്ള പെൻഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അതൊന്ന് ശരിയാക്കി തരാം ശ്രമിക്കാം സമരമല്ലേ ഇപ്പോ സമരം ഒരു കാരണവശാലും വാടക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൊടുത്തേക്കല്ലേ കഴിഞ്ഞ അവിടത്തെ താമസക്കാർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ അനാമിക എഴുന്നേറ്റില്ലേ മോൾ ഇന്നലെ വന്നപ്പോ ഒരു മണിയായി അയ്യോ മക്കളെ കണ്ണാടി ഒന്നും പൊട്ടിച്ചേക്കല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ നടക്കേണ്ടി വരും അടങ്ങിയിരിക്കും വിശ്വ പോട്ടെ ഹലോ ആ അച്ഛനല്ലേ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സമരവും സാഹചര്യമൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും അച്ഛൻ വരണം ആ ശരി അച്ഛനും ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചു അമ്മയുടെ അസുഖം കുറവുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് മുകളിൽ ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി കുളിക്കേ തലസ്ഥാനത്ത് പണിമുടക്കിയ ജീവനക്കാർ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ യുവജന സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഭരണസിര കേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി കാര്യം ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി അൻപത് പേർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ജോലിക്ക് ഹാജരായത് സംസ്ഥാനത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സമര അനുകൂലിക്കുന്നു സമരം പരാജയപ്പെടുകയുള്ളൂന്നാണ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ആകെ കൂടിയുള്ളത് മീഡിയ സപ്പോർട്ടാണ് തൃശൂർ കണ്ണൂർ പഴയൂട്ടി താമസിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി മലപ്പുറത്തും കാസർഗോഡും ഹാജർ ഇപ്പൊ സിറ്റിയിലെത്തില്ലേ കാർ എടുത്തു വെച്ച് ഓഫീസായി വരും നമുക്ക് വീടൊന്ന് കാണാമല്ലോ മാർച്ച് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന പൊതു പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവിധ സഹായം നൽകാൻ എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു അയാളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയാണ് പലരുടെയും നാളത്തെ സ്ഥിതി ഇരിക്കും നാളെ ഞങ്ങൾ വനിതകളുടെ ഒരു പ്രകടനമുണ്ട് വാണിയെ കൂടി കൊണ്ടുചെല്ലണമെന്നാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരാം എസ്മ ഉണ്ടേ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ മോൻ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് താമസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് വന്നതാ ഈ ടി സി നമ്പരാണല്ലോ ആര് വിവേകാണോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാ ജോലി വിവേകിനെ കണ്ടാനറിയാം 
ഒരു കലാകാരന്റെ മകനാണ് അല്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വിവേകിന്റെ അച്ഛൻ തോപ്പിൽ നാരായണ എന്താ ആശാന് ഇപ്പൊ സമയം എങ്ങനെ പോക്കുന്നു നാടകവും കഥയും പാട്ടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം ഇന്ന് കൃഷി അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ജനങ്ങൾക്കത് മതി അവര് മുകളിലാ അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നാ പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോക്ക് നടക്കത്തില്ല വന്നാട്ടെ മോളിലോട്ട് പോവാ ഞാൻ വരും ഒരുപാട് നാളായി കണ്ടതല്ലേ വാണി എവിടെ വാണി ഡ്രസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക സമരം തീരുന്ന ലക്ഷണമല്ലല്ലോ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുക ചായ വേണ്ട മോളെ വെള്ളം മതി ശരി എങ്ങോട്ടാ സമരമല്ലേ ഒരു പ്രകടനത്തിനാ പ്രകടനവും ആ ഒരു കൂട്ടുകാരി നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അവളങ്ങ് സമ്മതിച്ചു എന്നാ ഞങ്ങളിറങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ അപ്പൂപ്പനും മക്കളും കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് വാണിയെ വിട്ടിട്ട് വരാം അപ്പൂപ്പ ഇന്നലെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ അച്ഛൻ കുറെ ബലൂൺ വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഒന്ന് രാമനോട് ഒന്ന് രാമനോട് വഴക്കില്ലാതെ മക്കളെ അപ്പൂപ്പാരെ ബലൂഡ് ഒന്നും വെറുപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല മക്കള് പോയി കളിക്ക് അപ്പൂപ്പം കുറച്ച് വിശ്രമിക്കട്ടെ വൈകുന്നേരം എന്തായാലും ചെക്കപ്പിന് പോണാച്ച വേണ്ട ഞാൻ ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നമസ്കാരം ചേട്ട പറയൂ എത്ര നാളായി ചേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ണി വീട് മാറിയത് കൊണ്ട് കാതികനെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വിവേകിന്റെ ഭാര്യ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തെ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അങ്ങ് ഡൽഹിയിലും കൽക്കട്ടയിലും ഒക്കെയാ കോട്ടയത്തുകാരാ ഒരു 
ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ തമ്മി കണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെ സമയം പോകുന്നു ഓ ജാനകി മരിച്ചിട്ട് കൊല്ലം അഞ്ചായി ഇപ്പൊ വല്ലപ്പോഴും ഒരു നാടകം കാണും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുതിർതിയൊക്കെ കാണുന്നതും ഒരു സന്തോഷം വന്ന് കഴിക്കും ശരിയാ കഥ പറച്ചിലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടിപ്പം കഥ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഒരു കഥയില്ലാതായി തീർന്നു എന്റെ ജീവിതം അച്ഛന് രാവിലെ ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നു ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണണം എന്നാ ചേട്ടൻ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം മോള് വന്നു ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചപ്പോ ക്ഷീണം കുറെ മാറി ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയേ തീരു ഒരു നാടകമുണ്ട് ഉണ്ണി അറിയരുതേ മോളെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓ അവരങ്ങനൊക്കെ പറയും നീ എന്തിനാ അവളെ പിക്കറ്റ് എങ്ങനെയും ധാരണയ്ക്ക് ഒക്കെ വിട്ടത് നിനക്ക് പോയരുതായിരുന്നു ഒക്കെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാ വാണിക്ക് അവളുടേതായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടച്ച ഓ ഞാൻ ആ ബസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ആഹാ ദീപയോ വരൂ എങ്ങനെയുണ്ട് രാമ പുതിയ വീട് ഹായ് ഇതാര് നിക്കലോ ഹായ് ഇത് നിന്റെ വീടാണ് അമ്മേ ഇവൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാ ഇരിക്കൂ എൻട്രൻസിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ സമയം കിട്ടില്ല ഡാൻസ് ക്ലാസ് നിർത്താനാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ അച്ഛനല്ലേ എപ്പോഴെത്തി ആ ഇല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ശരി വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല ചേട്ടനോ വരും വരും എവിടെ ഇരിക്കും കുട്ടികളെവിടെ ഉറങ്ങികളെല്ലാം ഉറങ്ങി ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു കലാരൂപം വികസിപ്പിച്ചത് ആഹാ അതെന്താ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ കേൾപ്പിച്ചേരാം എഴുപതുകളുടെ തുടക്കം ഞാൻ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ എന്റെ കഥ വിവേകാനന്ദൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് തോപ്പിൽ നാരായണ പിള്ളയും നാടക സംഘവും കടന്നു വരുന്നത് വഴിയും എന്റെ കഥ പിന്നെ നാടകം ഓവ് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ർഗീയ പിശാചുക്കൾ തന്നിരു കാരാഗ്രഹം തന്നെയാണിന്നു കേരളം ദാതിവർഗീയ പിശാചുക്കൾ തന്നിരു കാരാഗ്രഹം തന്നെയാണിന്നു കേരളം ബോധത്തെളിച്ചം കെടുത്തി കിരാതമാം ബോധത്തെളിച്ചം കെടുത്തി കിരാതമാം ഭ്രാന്താലയം തീർക്കയാണിന്നു സർവരും ഭ്രാന്താലയം തീർക്കയാണിന്നു സർവരും എങ്ങും കബന്ധങ്ങൾ ചോരക്കളങ്ങളി എങ്ങും കബന്ധങ്ങൾ ചോരക്കളങ്ങളി മണ്ണിന്നു കത്തും ചുടേലപ്പറമ്പുതാൻ മണ്ണിന്നു കത്തും ചുടേലപ്പറമ്പുതാൻ ഇതൊന്ന് പൂട്ടി വെക്കാവോ അയ്യോ അല്ല മോടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ടി വിയില് സമരം തീരുന്ന കോളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ 
അല്ല വാണി വളർന്നത് മറുനാട്ടിലെങ്ങാണ്ട് വേണോ അതെ കൽക്കട്ടയിൽ ആ നിങ്ങളുടേത് ലവ് മാരേജ് ആണെന്ന് മോള് പറഞ്ഞു അതെ ആ ഇവിടെ ഞാനും ഒരു കലാകാരനെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാ എന്നാ ശരി വരട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും പൂർണ്ണത ഇല്ലാതെ നീങ്ങരുതാണ് വിവേകന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിനോടൊന്ന് പറയണേ സോറി ഐ ഫോർ ഗോഡ് സാറിനെ ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വേഗം വിളിക്കാം താങ്ക് ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് എച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് അനാമിക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ പോട്ടെ ഓക്കെ കാര്യം വരൂ ദേവി ഇല്ല മോളെ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോകണം പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് വരാം വണി ആ ബാങ്ക് മാനേജർ ഞങ്ങൾ ഇരുത്തി പൊറുപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളടയ്ക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുമെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് പോട്ടെ മോളുടെ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് കാണും ശരി നാളെ മാനേജറെ കാണാം എങ്ങനെ അടച്ചു തീർക്കും ഇയാളുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടി ചാവ് നിർത്തിയുള്ളൂ നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ലോൺ നാലു മാസം കുടിശ്ശികയുണ്ട് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഓർഡർ ആകും പി എഫ് മാറുന്നില്ല സാർ ട്രഷറി ബാനും ഉടനെ തീരും എനിക്കിതൊന്നും അറിയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നാല് ലെറ്റർ അയച്ചു ഐ ഹാവ് ഇൻഫോം യുവർ സെക്രട്ടറി എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതി മാനം കെടുത്തരുത് ഞങ്ങൾ ഉടനെ അടയ്ക്കാം ആ ഐ കോൾ യുവർ ഷോർട്ടീസ് എനിക്ക് ആദ്യം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇപ്പ അതും അടുത്തു പാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു സർക്കാർ ജോലി ശരിക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ജോബ് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അംബിഷൻ അതാ ഡോണ്ട് ഇവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അനാമിക ഇറ്റ്സ് ഹെൽ ദി ഗ്രാസ് ലുക്സ് ഗ്രീൻ ഓൺ ദി അദർ സൈഡ് അനാമികേ റെക്കോർഡിംഗ് എപ്പോൾ തീരും വിത്തിൻ 1 ആർ ഞാൻ സ്വരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമത്രേ എനിക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല വാണി പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് 
അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നത് മേരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം മേരിക്കറിയാമല്ലോ അച്ഛന് തീരെ സുഖമില്ല ഏത് സമയവും ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിവരും കൈ ചില്ലി കാശില്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് പി എഫ് എടുക്കാൻ വയ്യ ഈ മാസം ശമ്പളവും ഇല്ല വാടകയും കൂടി കുറച്ച് പൈസ തന്നു ഞാൻ സഹായിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെഡിക്കൽമാരായ കുട്ടികളെ തന്നു അവർക്ക് നിങ്ങൾ യാതൊരു കുറവും വരുത്തരുത് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ റോഡിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ചാർജ് അടയ്ക്കാനുള്ള പണം കൊടുത്തേക്കൂ വാട്ടറിന്റെ ബില്ല് വരട്ടെ പിന്നെ കൊടുക്കാം
എസ്മ പ്രകാരം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ് വനിതാ ജീവനക്കാരെ പ്രാഥമിക സൌകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ വനിതാ ജീവനക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല പിക്കറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു വനിതകളുടെ അറസ്റ്റ് തലസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ സംഘർഷത്തിന് നിലയാക്കി രാവിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പിക്കറ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ വനിതകളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ദേവി വാണി അമ്മക്ക് അവിടെ മേരി ആന്റിയും ദേവി ആന്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊരുമിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളും രാത്രി ഒരു ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നേ ആ നടത്തിയൊക്കെ നടത്തി അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ എത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടത്രേ ആ ശരി ശരി ഓ എവരൊരു സമരക്കാരി നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് എഡിബി വായ്പ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശമ്പളങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹാജരാക്കേക്കും സാർ ആ വിവേക് അവരെ രണ്ടു മണിക്ക് മൈസ്ട്രേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് പ്രഷർ എഴുതി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് ഇടപെട്ടു ഇനിയിപ്പോ മൈസ്ട്രേറ്റ് അവരെ ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യും ആ റൈറ്റ്
ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാൻ പോയപ്പോ ഉടുപ്പി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ വാങ്ങി വേണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നും രാവിലെ നാലരക്ക് ഇവിടെ വെളിച്ചം തടിയുന്നതാ എന്നാ ശരി ഞാൻ കുട്ടികൾ കുളിക്കായിരുന്നു ഓ വീടരുതേ ഇതെന്താച്ചാ അത് താഴത്തെ മാമൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മസാല ദോശ കൊണ്ടുവന്നതാ വാണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയ കഷ്ടം തന്നെ കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വാണിയെ മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെ നാൽപ്പത് സ്ത്രീകളെ കൂടെ എസ് എം പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതല്ല ശകുന്തള നായരെ ആ വിവേകിന്റെ വിഷമം കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു പോയതാ ശകുന്തള നായർക്കും മകൾക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലും നിങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സമരം വിജയിക്കല്ലേ വിവേക് സ്ത്രീകളെ മുന്നിൽ ഇറക്കാതെ സമരം വിജയിക്കില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളവരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കൂടെ വിവേകിന്റെ ഭാര്യ യൂണിയനിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പീഡനം നടക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് യൂണിയൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കുട്ടികളെ വിളിക്കാൻ പോയില്ലേ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് വരണം കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു എനിക്കറിയില്ല കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട വാണിയെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് കൊണ്ടുവരണ്ട 
കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്തായാലും സമരം ഇപ്പോഴെങ്കിലും തീരുന്ന ലക്ഷണമില്ല നാളെ ചർച്ചയുണ്ട് ഇതൊന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ മോനെവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയല്ല വിശ്വ 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 അവിടെ ഇല്ലല്ലോ രാമ 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 മക്കൾ ഇവിടെ വന്നു ചേച്ചി ഇല്ല എന്ത് പറ്റി അവർ സ്കൂളിലും ഇല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ ഇടിച്ചതല്ല അവരെടുത്ത് ചാടി കാണണേ എത്രയും വേഗം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല ആൾക്കാര് ബഹളം വെച്ചപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കാ അവരെടുത്ത് ചാടിട്ട് ആശാനേ അവനും കുട്ടികളും വന്നില്ലേ കുട്ടികളെ കാണാനില്ല അത്ര വിവേക് സ്കൂളിലും പരിസരത്തും ഒക്കെ നോക്കി അമ്മ എന്നോടിച്ച് ജയിലിലെങ്ങാനും പോയതാണോ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയേച്ചു വരാം ആ ചേട്ടാ ചേ ആശാനെ ഞാൻ ആ ജയിലിലേക്കൊന്ന് പോവുക ഇനി എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദ ആശ്രമത്തിൽ വരണം നിങ്ങളെവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു അറിയാൻ വാച്ചൻ അച്ഛനെ എവിടെയൊക്കെ തിരക്കി സിസ്റ്റർ വന്നില്ല സിസ്റ്റർ അടുത്ത മാസം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു നാരായണ പിള്ള ആ വരണം ഓ Ha <laughs> ha! 